వెల్కమ్ టు ఆదిత్య క్రాఫ్ట్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు స్టాండింగ్ టెటీ బేర్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ నేను మీడియం ఫర్ తీసుకున్నాను ఈ టెటీ బేర్కి సింగిల్ కలరే యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ కటింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఈ కటింగ్ ప్యాటర్న్స్ టోటల్ సెవెన్ పీసెస్ ఉంటాయి ఈ టోటల్ సెవెన్ పీసెస్ని కూడా కార్డ్బోర్డ్ షీట్ మీద డ్రా చేసి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మార్కర్ నైలాన్ థ్రెడ్ నీడిల్ మనం కాటన్ థ్రెడ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు స్మాల్ సీజర్ టెటీ బేర్కి పెట్టే మీడియం మైస్ టెడ్డీ బేర్ నోస్ స్టఫింగ్ కోసం ఫైబర్ కాటన్ ఇప్పుడు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం నేను మీడియం ఫర్ తీసుకున్నాను ముందుగా మనం ఎప్పుడు కూడా హెయిర్ కిందకి ఉండేటట్టు మనం క్లాత్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా రా రివర్స్ చేసుకొని మనం కటింగ్స్ డ్రా చేసుకుంటాం ఇది యారో కిందకి ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ హెయిర్ కిందకి అరేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్లా పెట్టి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇది టూ పీసెస్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒక పీస్ ఇట్లా పెట్టి డ్రా చేసుకుంటాం ఇంకోటి రివర్స్ పెట్టి డ్రా చేయాలి థింగ్స్ అన్నీ ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి ఈ లెగ్స్ ఫోర్ పీసెస్ కదా ఇది ఒకటి ఇట్లా టూ పీసెస్ ఏమో ఇట్లా పెట్టి డ్రా చేసుకుంటాం ఫ్రంట్ రివర్స్ ఇట్లా పెట్టి డ్రా చేసుకుంటాం ఇలా అన్ని పీసెస్ డ్రా చేసుకొని ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ పైన క్లాత్ని మాత్రమే కట్ చేసుకోవాలి కింద హెయిర్ని కట్ చేయకూడదు ఇలాగా ఉట్టి క్లాత్ వరకే కట్ చేసుకుంటే మనకు కటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా వస్తుంది
ఇలాగ అన్ని పీసెస్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ తీసుకొని ఈ కట్ ఉంది కదా ఇది కుట్టుకోవాలి ఇలా తీసుకొని ఈ కట్ ఉన్న దగ్గర ఇట్లా మడ్చుకొని ఈ రెండింటిని కలిపి కొట్టాలి ఇలా రెండు బాడీ పార్ట్స్ కూడా కుట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ పార్ట్ తీసుకోవాలి ఈ ఇయర్ పార్ట్ టూ పీసెస్ తీసుకొని ఒక దాని మీద ఒకటి ఇట్లా పెట్టి మనం ముందు నాట్స్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ పార్ట్ ఇక్కడి నుంచి చుట్టూ మొత్తం కుట్టుకురావాలి ముందు ఈ సైడ్ ఒక నాట్ వేసుకుందాం ఇంకో చివరి కూడా నాట్ వేసుకోవాలి మధ్యలో కూడా ఒక నాటు వేసుకోవాలి కటింగ్లో చూపించినట్టుగా చుట్టూ కుట్టుకొని రావాలి ఇప్పుడు రివర్స్ చేసి క్లోజింగ్ స్టిచ్తో ఈ కింద కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు లెగ్ పార్ట్ తీసుకొని ఇటు ఇటు కుట్టుకొని రావాలి రెండు లెగ్ పార్ట్స్ తీసుకొని ఇలా ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా పెట్టుకొని కుట్టుకుంటాం ముందు నాట్స్ వేసుకుందాము పొడి కింద కూడా ఒక నాట్ వేసుకోవాలి
ఇప్పుడు ఇటు చివర కూడా ఒక నోటు వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ దగ్గర కూడా ఒక నోటు వేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా ఒక నోటు వేయాలి ఇలా నాట్స్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు లెక్క కింద ఈ ఫుట్ పార్ట్ తీసుకొని ఇట్లా పెట్టి లెక్కకి చుట్టూ కుట్టుకొని వస్తాం ఇలా సోల్ పార్ట్ తీసుకొని ముందు నాట్స్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ లెక్ పార్ట్కి ఇక్కడ దీన్ని ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక నోటు వేసుకోవాలి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఇలాగ రెండు లెగ్స్ని కూడా కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వెనకాల కూడా ఇట్లాగే మధ్యలో ఒక నోటు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చుట్టూ కూడా రౌండ్గా మనం మొత్తం కుట్టుకొని రావాలి ఇలా రెండు లెగ్ పార్ట్స్ని కూడా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు హ్యాండ్ ప్యాడ్ తీసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ ప్యాడ్ ఇట్లా మొత్తం రౌండ్గా కుట్టుకొని రావాలి ముందు నాటు వేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక నాటు వేయాలి ఇప్పుడు ఈ కింద కూడా ఒక నోటు వేయాలి ఈ మధ్యలో కూడా ఒక నోటు వేసుకోవాలి ఇంకో సైడ్ హ్యాండ్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా నాటు వేయాలి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కూడా ఒక నాటు వేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి మొత్తం చుట్టూ కుట్టుకొని రావాలి ఇలాగ మనం రెండు హ్యాండ్స్ని కూడా కుట్టి పెట్టుకోవాలి ఈ పైన వదులుకోవాలి ఇప్పుడు హెడ్ పార్ట్ తీసుకోవాలి ఈ హెడ్ పార్ట్కి ఈ గెసెట్ పార్ట్ని మనం జాయింట్ చేసుకుంటాం ఈ ఎన్ ఎన్ దగ్గర నోటు వేసుకొని ఈ సి సి దగ్గర నోటు వేసుకోవాలి ఇలాగ రెండు హెడ్ పార్ట్ గెసెట్ పార్ట్ కలుపుకొని మనం స్టిచ్ చేసుకుంటాం ఈ హెడ్ పార్ట్ గెసెట్ పార్ట్ రెండు తీసుకొని ఇప్పుడు ఎన్న దగ్గర ఒక నోటు వేసుకుంటున్నాను సి దగ్గర ఒక నోటు వేయాలి
ఇప్పుడు మధ్యలో కూడా ఒక నాట్ వేసుకుందాం ఇలాగా రెండు సైడ్ని గెసెట్కి జాయిన్ చేసుకొని ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకుంటాం మొత్తం కింద కుట్టుకోకూడదు బాడీ పార్ట్ పైన కుట్టుకోకూడదు ఈ బాడీ పార్ట్కి ఇప్పుడు టాకాలు వేసుకుందాము ఇక్కడ ఒక టాకా వేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఒక టాకా వేసుకోవాలి కింద కూడా ఒక టాకా వేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ కూడా మనం ఇక్కడ ఒక టాకా వేయాలి మధ్యలో ఒక నాట్ వేయాలి ఇప్పుడు కింద కూడా ఒక నాట్ వేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఈ నాట్స్ మధ్యలో మనం ఒక హ్యాండ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఈ హ్యాండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చుట్టూ మనం కుట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు హ్యాండ్స్ని కూడా రౌండ్గా కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు లెగ్ పార్ట్ తీసుకొని ఈ లెగ్ పార్ట్ని ఇక్కడ ఈ టూ ఈ రెండు నాట్స్ మధ్యలో ఇలా పెట్టి నాట్ వేసుకొని కుట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక నాట్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు లెగ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మధ్యలో ఒక నాట్ వేసుకోవాలి ఈ సైడ్ కూడా ఒక నాట్ వేసుకోవాలి ఇలా లెగ్స్ని బాడీకి రౌండ్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం స్టఫింగ్ కోసం వదులుకుంటాం ఒకవైపు స్టిచ్ చేసుకుంటాం నేను ఇలా ఒకవైపు స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఈ వైపు ఏమో స్టఫింగ్ కోసం వదులుకున్నా ఇక్కడ స్టఫింగ్ కోసం వదులుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం బొమ్మ అంతా ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా రివర్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి స్టఫింగ్ పెట్టుకుందాం ఈ రెండు వైపుల నుంచి కూడా స్టఫింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఫైబర్ కాటన్ తీసుకొని కొద్ది కొద్దిగా మనం తీసుకొని మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి ముందు లెగ్ పార్ట్స్కి స్టఫింగ్ పెట్టుకుందాం ఇలా మొత్తం స్టఫింగ్ చేసుకున్నాక మనం గట్టిగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ సైడ్ ఓపెన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లోజింగ్ స్టిచ్తో క్లోజ్ చేసుకుందాం ఇలా క్లోజ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ పైన హెడ్ పార్ట్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ హెడ్కి ముందు ఐస్ పెట్టుకుందాము ఐసు నూసు రెండు పెట్టుకోవాలి
ఇలాగా ఐస్ నోస్ అన్నీ కూడా మనం ఈ బొమ్మకి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హెడ్ పార్ట్ని మనం బాడీకి స్టిచ్ చేసుకుందాం ముందు హెడ్ పార్ట్కి స్టఫింగ్ పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు బాడీకి జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా హెడ్ పార్ట్ చుట్టూ రౌండ్గా మనం బాడీకి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇయర్స్ పెట్టుకుంటాం ఈ ఇయర్స్ కూడా క్లోజింగ్ స్టిచ్తోనే స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు ఇయర్స్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకున్నాక మన టాయ్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని రిబ్బన్తో డెకరేట్ చేసుకుందాం మీ కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో